Concernant le bilan de ce tournoi à destination 2015, il est évidemment assez logique, hein, puisqu'on voit que l'équipe d'Irlande euh, arrive à obtenir un doublé, ce qui est assez rare quand même dans l'histoire. Alors, pas de grand chelem évidemment pour les Irlandais, mais euh, la concrétisation d'une domination et d'un rugby tout à fait maîtrisé depuis maintenant euh, deux ans et depuis que Joe Schmidt est arrivé à la tête de cette équipe d'Irlande. Alors, c'est peut-être pas le rugby le plus spectaculaire, mais c'est un rugby maîtrisé, organisé et qui permet donc à l'Irlande, je dirais en toute logique, d'obtenir ce doublé. C'est l'équipe euh, qui a les résultats les plus... Euh, aboutis, qui a les résultats les plus réguliers aussi et qui a, je dirais, cette, cet équilibre, cette balance entre une équipe expérimentée avec des garçons comme Paul O'Connell entre autres ou comme Jonathan Sexton et aussi une jeune génération qui est en train d'arriver à maturité. Donc finalement, une équipe dont il faudra beaucoup se méfier et qui fait en plus euh, équipe, je dirais, avec euh, le 15 de France dans une poule où l'Italie, la Roumanie et le Canada euh, seront les autres adversaires dans la poule de la Coupe du Monde. Donc c'est une, une nation effectivement qui est dans, une, dans un process d'équilibre et de régularité en termes de résultats assez euh, impressionnant. La deuxième place, elle revient à l'Angleterre, qui a été l'équipe la plus prolifique en termes d'essais marqués, hein, la meilleure attaque, euh, un rugby fait de spectacles et d'innovations, ce qui est assez euh, original lorsqu'on évoque l'Angleterre, qui est plus une, une nation habituellement euh, qui fonctionne autour d'un rugby très organisé, euh, très méthodique, très pragmatique. Mais euh, la jeune génération, la jeune garde anglaise a bousculé un peu cette hiérarchie et l'Angleterre, euh, à ce titre-là, mérite tout à fait sa deuxième place avec euh, un calendrier qui a été un petit peu compliqué avec notamment ce déplacement en Irlande hein, qui lui euh, ôte finalement la première place à cause de cette défaite concédée là-bas. Mais euh, beaucoup d'espoir et beaucoup euh, d'ambition pour cette équipe anglaise à l'aube de la Coupe du Monde avec euh, des succès probants face à au Pays de Galles, battu chez lui lors de la première journée, et face à l'Australie, que l'Angleterre a battu lors de la tournée de novembre. C'était finalement euh, l'enjeu numéro un pour cette équipe d'Angleterre, se positionner idéalement dans l'optique de pouvoir sortir et d'avoir un avantage psychologique face à ses adversaires dans cette poule de la mort de la Coupe du Monde. Donc de ce côté-là, euh, le pari est gagné par les Anglais de Stuart Lancaster, même si il faudra encore trouver sans doute le juste équilibre entre cette jeunesse insolente et euh, ce qui faisait la force de l'équipe d'Angleterre auparavant, c'est-à-dire cette puissance et cette maîtrise euh, de son rugby, notamment euh, au niveau défensif, où on voit quand même que les Anglais ont concédé pas mal de points. Les Gallois ont été l'équipe qui a le mieux monté en régime durant toute cette compétition, avec un début difficile, je viens d'en parler, avec cette défaite concédée face aux Anglais, mais après, euh, dans le sillage de la victoire glanée au Stade de France, face à un casse de France moribond ce jour-là, euh, les Anglais, ont, euh, les Gallois, pardon, ont obtenu finalement euh, la confiance, et on sait que leur rugby se construit essentiellement sur la confiance, avec de la prise de risque, avec de l'efficacité, et avec finalement une équipe qui est montée en rythme, et qui, euh, je dirais, obtient euh, encore une fois certaines garanties par rapport à son potentiel athlétique, sa maîtrise euh, dans l'organisation de son jeu, et aussi euh, qui se positionne pour pouvoir sortir peut-être à la première, voire à la deuxième place de cette euh, poule de la mort. L'équipe de France, le bilan est assez terne hein, avec euh, une quatrième place. On dirait que depuis quatre ans, c'est la meilleure euh, position à laquelle soit sortie l'équipe de France dans le tournoi destination. Malgré tout, difficile de se satisfaire de ce, de ce bilan hein, avec euh, une équipe de France euh, très pauvre en termes de production de jeu, euh, qui a démontré peu de caractère, mais qui est finalement euh, parvenu après la défaite contre le Pays de Galles à crever l'abcès, hein, à discuter avec les entraîneurs, avec le staff, pour essayer de mettre les choses à, poids, à plat, de trouver l'adhésion par rapport à un système de jeu et de rebondir. Ça s'est caractérisé avec une victoire assez sèche euh, face euh, à l'Italie à Rome, qui a redonné un peu d'allant à ce 15 de France et à un des plus beaux matchs du tournoi. Alors certes perdu par l'équipe de France, mais un match qui fera date, perdu à Twickenham, avec là une équipe de France retrouvée dans l'enthousiasme, dans l'envie et dans la capacité à produire. Donc euh, idéalement, il aurait presque fallu qu'il y ait un autre match derrière ce match de Twickenham pour pouvoir fixer encore un peu plus les choses en profondeur pour les Bleus. 
malgré tout euh, des motifs d'espoir pour la Coupe du Monde et aussi, euh, il faut bien le reconnaître, euh, la possibilité de se rassurer en se disant qu'on n'est quand même pas dans la poule la plus compliquée et que euh, certes, battre l'Irlande sera le gros morceau et sera le gros challenge de l'équipe de France dans sa phase qualificative mais qu'en revanche, la Roumanie, le Canada et à un degré moindre l'Italie euh, devraient quand même permettre aux Bleus de pouvoir se qualifier donc d'envisager une participation à un quart de finale. Je dirais qu'on est à peu près euh, sur le même constat, c'est-à-dire euh, beaucoup d'espoir perdu. On avait vu les Écossais très entreprenants lors de leur premier match, c'était face à la France, au Stade de France. Et euh, ils se sont délités au fur et à mesure de la compétition, alors même jusqu'à perdre un match euh, chez eux face aux Italiens. Euh, L'Écosse va mal, l'Écosse souffre, elle, euh, elle est en difficulté au niveau européen, elle est en difficulté au niveau de ses joueurs hein, qui euh, euh, évoluent certes dans les deux provinces écossaises mais ne parviennent pas à trouver la constance et la puissance pour pouvoir avoir un rugby un petit peu différent de celui qu'elle propose habituellement, c'est-à-dire un rugby de mouvement euh, et de prise de risque. Et on voit qu'au niveau international, ça ne paie pas. Donc euh, des jours compliqués pour Verne Cotter et sans doute pas mal de doutes, euh, là encore, à quelques mois maintenant du début de cette Coupe du Monde. Pour l'Italie, on a vu que les choses ont été décrescendo, c'est-à-dire une équipe d'Italie qui a plutôt bien abordé ce tournoi de destination avec une certaine ambition, avec le point d'orgue qui a été cette victoire en Écosse. On pensait derrière que l'Italie allait capitaliser là-dessus en venant à bout de l'équipe de France. Et finalement, là encore, hein, un peu à l'instar de l'équipe d'Écosse, tout s'est délité euh, au fur et à mesure du, 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 de cette fin de tournoi. Et l'équipe d'Italie qui a encaissé plus de 60 points lors de la dernière journée face au Pays de Galles et qui se trouve là encore face à ces démons du passé, c'est-à-dire cette inconsistance à pouvoir mettre en place euh, un jeu qui soit performant pendant 80 minutes, une équipe qui joue euh, de manière sporadique ou pendant 50 ou 60 minutes et qui après sort de ses matchs et qui concède des défaites assez cuisantes. Il y a aussi la Paris dépendance, hein, je serais tenté de dire, et le fait que voilà, cette équipe d'Italie, elle ne parvient pas, euh, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était aussi l'époque, euh, c'était aussi le cas pardon, à l'époque de Diego Dominguez ou d'Alessandro Troncon, c'est-à-dire ces joueurs emblématiques qui portent l'équipe dès l'instant où ils sont soit moins performants, soit absents pour cause de blessures, l'équipe d'Italie ne s'en sort pas. Donc on parle de Fabien Galtier pour venir euh, amener un petit peu d'énergie et un petit peu de maîtrise à cette équipe d'Italie euh, comme consultant. Peut-être euh, une solution à envisager pour Jacques Brunel.